Dalam unboxing ini, kita akan melihat sebuah produk dari Noctua yaitu sebuah CP Cooler Low Profile dari Noctua seri L yaitu model NH L12S dan ini adalah salah satu cooler Noctua yang lebih baru memang bukan yang paling baru seperti CP Cooler Noctua yang baru yaitu NH U12A yang baru keluar tapi itu sebuah cooler yang saya tidak terlalu butuh sekarang jadi saya membeli cooler ini untuk ngetesnya juga dan juga menggunakannya Uh, ini adalah sebuah cooler low profile, yaitu versi yang baru dari Noctua, makanya ada tulisan S. Biasanya yang baru ada tulisan S yang dibanding yang dulu. Dan kali ini Noctua menggunakan sebuah kipas yang lebih tipis, yaitu kipas baru dari Noctua seri NF A12X15. Yang mereka, menurut mereka performansinya seharusnya mirip dengan seri kipas NF F12 yang tebalnya standar 25mm. Jadi walaupun kipas ini 10mm lebih rendah, tapi seharusnya performansinya sama. Uh, dan juga untuk cooler yang ini saya menggunakannya karena saya membutuhkan cooler untuk mini PC saya yang mungkin anda sudah pernah melihat videonya yang di 3D print casingnya sekarang mari kita lihat dulu do, uh, dus uh, kipas dan juga heatsink Noctua ini seperti di pinggir ada fitur-fiturnya award winning design NHL12 ya memang cooler mereka dulu sangat terkenal dan juga banyak digunakan dalam komunitas low profile uh, komunitas small form factor PC maksudnya <laughs> karena coolernya low profile Uh, lalu ini kipas yang baru, mereka juga dikasih tahu ini menggunakan kipas yang baru dan ini juga menggunakan mounting Noctua Secure Firm 2 yang saya sangat suka dan saya akan perlihatkan nanti kenapa itu lebih bagus lalu untuk spesifikasinya ada di pinggir, kipasnya 1850 RPM yang sebenarnya lumayan tinggi untuk sebuah kipas Noctua warna coklat yang standar dan bukan yang server jadi seharusnya performance masih cukup bagus juga, bukan hanya sebuah cooler yang quiet dan sunyi tapi jalan panas Lalu dalam packaging Noctua yang selalu sangat bagus, di paling atasnya selalu mereka menaruh aksesorinya dulu di paling atas. Dan seperti anda bisa lihat, ada tulisannya lagi, ini adalah sebuah cooler yang dengan menggunakan mounting Noctua model Secure Firm 2. Dan ini adalah, tidak bisa dibandingkan lagi dengan yang lain, adalah salah satu mounting cooler yang paling bagus dalam sistem-sistem uh, cooler, yang, mounting cooler yang ada di, yang dijual di market. Dan seperti anda bisa lihat, semua part-part mountingnya juga sangat berkualitas dan dibuat dari besi yang juga terlihat sangat berkualitas karena sangat-sangat bersih. <laughs> Tidak seperti kebanyakan cooler yang kadang mounting partnya terbuat dari plastik ataupun besi yang tipis dan murahan. Ini besi yang sangat tebal dan juga terasa sangat berkualitas tinggi. Layaknya sebuah produk maksual. Lalu anda juga dalam packaging aksesorisnya mendapatkan beberapa aksesoris tambahan dari Noctua yaitu sebuah case batch Noctua yang tentu saja menambahkan 10 fps tidaknya dan juga ada sebuah low, pro, low speed adapter untuk kipasnya untuk menurunkan maksimum RPM kipasnya tentu saja anda juga mendapatkan sebuah tabung thermal paste Noctua NTH1 walaupun sudah diganti dengan NTH2 Noctua yang baru jadi saya juga ingin mencoba thermal paste itu seharusnya nanti tapi NTH1 juga masih salah satu thermal paste yang paling bagus saat saya pernah research Makanya saya selalu membeli thermal paste itu saat saya menggunakan thermal paste di PC saya. Lalu untuk mountingnya sendiri, tentu saja ini mensupport semua soket-soket yang baru. Seperti AM4 untuk AMD Ryzen, LGA11 5X untuk CPU-CPU Intel yang baru-baru, dan juga LGA266 dan juga 2011 untuk Intel high-end desktop. Walaupun menurut saya untuk menggunakan di high-end desktop seharusnya menggunakan cooler yang lebih besar. Lalu untuk packagingnya sendiri, seperti anda bisa lihat, packaging Noctua selalu sangat bagus dan berlebihan, jadi seharusnya coolernya tidak mungkin rusak dalam pengiriman. Karena semuanya dibuntul dengan kardus yang cukup tebal dan juga desainnya, seperti anda bisa lihat, didesain agar bisa memproteksi coolernya dari benturan-benturan dari segala arah. Lalu seperti anda bisa lihat, berapa presisi packaging Noctua, ada potongan di sini yang pas mencocoki bolongnya untuk sekrup pada coolernya, agar coolernya tidak bergerak-gerak saat di dalam packaging. Apalagi seperti yang anda bisa lihat juga di sini, ketebalan di antara sekrupnya dan ke bawah kipasnya sama tebalnya dengan sebuah uh, karton atau kardus yang dikasih Noctua dari packaging ini. Dan ini salah satu hal-hal detail kecil yang menurut saya sangat memberitahu orang bahwa Noctua sangat mementingkan detail-detail kecil untuk produknya. Dan itu menurut saya sangat keren. Dan salah satu hal yang membuat Noctua sangat spesial. Lalu ini untuk cooler sendiri, tentu saja Anda bisa lihat, ini sebuah cooler yang spesial, bukan seperti cooler-cooler murahan yang dari Cina ataupun merek murahan. Karena cooler sendiri, seperti Anda bisa lihat, kualitasnya sangat tinggi. Semua finishingnya sangat mengkilap dan juga sangat bersih, 
dan heatsink fitnya tidak ada yang bengkok-bengkok seperti kalau anda mengeluarkan cooler-cooler yang murah dan ya biasanya ada bengkok-bengkok tapi ini tentu saja sangat berkualitas lalu untuk fin heatsinknya sendiri seperti anda bisa lihat bisa tembus pandang ber- karena heatsink fitnya sendiri tidak terlalu padat dan karena menggunakan heatsink fin yang tidak padat mereka bisa menggunakan kipas noktua yang lebih kuat karena kipasnya bisa dipelankan misalnya Karena, karena kalau menggunakan heatsink fin yang lebih padat, berarti mereka harus menggunakan kipas yang lebih kencang. Dan tentu saja Noctua sebagai perusahaan yang selalu membuat produk-produk yang uh, sunyi dan tidak berisik, mereka tidak menginginkan itu. Jadi mereka me- lebih memprioritaskan uh, ketid- kesunyian dibandingkan performance dari coolernya. Makanya menggunakan heatsink yang tidak terlalu padat. Dan juga untuk base-nya sendiri, seperti Anda bisa lihat, ada 4 heat pipe yang masuk ke base-nya, dan base-nya sendiri juga sangat mengkilap. Jadi seharusnya ini performance sangat bagus saat dipasangkan ke cooler yang TDP atau powernya tidak berlebihan untuk cooler ini. Jadi saya akan mengetah sendiri di CPU saya pada mini ITX PC saya yaitu Ryzen 2400G dan saya akan melakukan sebuah video lagi nanti saat sesudah saya mengupgrade ini. Uh, tapi itu saja untuk video kali ini. Semoga anda menyukainya dan jika iya tolong mencet like ataupun mencet dislike kalau anda tidak suka dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Terima kasih.